。说到古迹和古村落，大家第一反应可能就会想到山西的古建，因为有这样一句话：“地上文物看山西。”其实你如果来南方走一走，你会发现，像江西、安徽这一带的古村落非常非常多，每一个城市。都有很多古村落的存在。今天我们就来到安徽皖南大山里面的一个古村落，将近一千年左右的历史，其中里面还有东西是日本人想得到而没有得到的。这个古村落叫做西地古村，它始建于北宋时期，发展于明朝中叶，鼎盛时期是清朝初年的康熙和雍正时期。我们现在看到这些。辉煌气派的古建筑是由当时腰缠万贯的徽州商人发费巨资建设而成。晋商、徽商，在明清的时候都是财产雄厚的商人，北晋商、南徽商嘛。整个古村背靠黄山，就像是嵌在黄山上一颗明亮的珍珠。这个村也可以说是四面环山，保留下来的明清古建筑，大概是三百余栋，其中比较完好的。是一百二十四栋，基本上我们看到的干派建筑或者徽派建筑，一般都是青瓦白墙，这里也不例外。基本上每家每户的宅院都是富丽雅致，从屋外到屋里，从地面到屋顶，有石雕、砖雕、木雕，都是很别致、很精美，可以说是三雕为一体，具有很高的艺术价值。所以这个西地村有“中国明清古建筑博物馆”之称。也是世界文化遗产。等一下，我们肯定是要去这个村落里面探索一下，看一看当年徽州商人他们在自己家里建造的房屋是什么类型，有什么特点。西地古村其实是仿照船型建造而成。我们之前去看了一个船屋，而它这里是整个村落按照船的形状来建造，这也很奇特。什么原因，这个也不知道。现在去这个村落里面看一看。一进到这古村落，就看到一个牌楼，它是属于明朝建立的，到现在已经四百多年的历史。整个建筑是四柱三门五楼的模样，高十二点三米，宽度九点九五米。能够拥有这样的牌楼，证明它纪念的就是一个当官的。在这个村落九百多年的时间，总共出了一百多名官员，其中五品以上的就七十多名。那这里也是当地一个。非常有名的人物叫傅文光，他在明朝嘉靖的时候中了进士，一开始担任知县，后面被皇帝封为奉旨大夫，就官路一直往上升。他为官清廉，政绩卓著，于是呢，就获得皇帝的恩准，在家乡修建了这样一座牌楼。在古代，外人来到这个村落，他看到这个牌楼，就能够了解到这个村落出了很多官员。置身于西地古村建筑群内。我们会发现，徽派建筑大多数是以粉墙、青瓦、马头墙为主，高高的山墙、白灰粉砂、碎的痕迹，使它显得斑斑驳驳。你看这里的墙壁都是历史的体现，小青瓦覆盖屋顶，山墙高于屋脊，体态端重，清晰和谐，半长半露，色彩黑白分明。这就是徽派建筑的典型特点。在蔚蓝色天际之间，轮廓线起伏跌宕。富有层次感。现在就探索一下比较有代表性的老宅，这是其中一栋豪宅的门楼，漂不漂亮？徽派建筑风格跟其他地方的地主大院还是有所区别的，因为它的门一般都是侧边。看看这个，都是两层的布局，而且是比较高。人呢，普遍是住在二楼。在这个城拱这里看到的是狮子，在徽派建筑风格有这样一种说法：狮子代表你是官宦之家。就是当官的才能雕刻狮子，你如果是做生意或者其他的，雕刻的就是花朵、树木这些。一般一个大院堂屋是比较关键的，在古徽州，它这里呢被称为厅堂，特别是前方那个桌子，大家可以看到有镜子、有钟，还有瓶子。它是这样排列的：东平、西静、至明中，取平平安安、终生平静之意。那中间还有两个圆形的，那个是叫帽筒。就是，假如说当官的回来，他首先就把帽子放在这个上面，中间是属于八仙桌，两边是太师椅，老爷坐东边，夫人坐西边。有客人来了，客人坐主座，主人坐右边。基本上你去徽派建筑里面都能看到这种展示。像上面这副对联，应该就是说这一家的家训：孝顺父母，兄弟和睦。
，这才是传家的根本。下联就是要求子孙后代饱读诗书，早日出人头地。这边俗称的财主大院很多，而且呢，普遍房屋是很高的。这是有原因，因为徽州做生意的很多，特别是家里的男子出去做生意，留在家里的基本是妇女跟小孩。所以他们普遍就把房子建在很高，人呢住在上面，相当于是为了安全着想。这里又是一户人家，叫做瑞玉亭，清朝咸丰年间，差不多一百七十年了，也是微商建筑的佼佼者。那这个地方也有可能就相当于是一个造币，那这里也是一个院落。这里面跟我们刚才看的差不多。因为他们是同姓又是同村，建筑风格都是一样的。那这里比较珍贵的，就是那些木雕，这些木雕雕刻的是麒麟、狮子，还有那些花草树木。关键一点呢，这个也是有一百多年，并且上面可以看到金光闪闪，它以前是涂了金粉的。这一家相当于是商人出身，他财产比较丰厚，所以这个木雕上面呢，全有金粉在上面。在古代，建筑规模、建筑形制都是有明文规定的。那作为商人，他只能把里面装修的富丽堂皇一些。来到这个村落，发现这些古宅基本都是有两扇大门，一大一小。其中那个小的大门，一般白天和晚上都是关着的，而这个后面实心木门，基本上就是晚上关着的。主要原因我们也刚刚说了，留在家里的基本上是妇女、小孩和老人。所以他这个小门关住之后，如果有人来敲的话，他们就可以通过这个小的窗口看看，是不是熟悉的人，就相当于我们的猫眼。外面是看不到里面的，起到一个保护的作用。整个古村落它是有三条主街，九十九条小巷子，是一个非常庞大的村落，建筑风格基本都差不多。现在我们是来到了一座以前官宦之家的宅院，它。曾经任过开封知府，相当于市长。它里面的布局呢，就带点苏州园林式的，跟纯粹的徽派建筑还是有点区别。这个村落在古代出了很多当官的人，其中五品以上的官员七十多个，这个是一个非常庞大的数字。因为古代这些基本是通过科举上去的，证明这个地方特别重视教育，也是三进院落。在这里还保存了一个石碑，这个是西地古村保存最早的一块。这个大院是叫西园，里面就是当时家族核心成员居住的。这个上面雕刻挺有特点的，它上面的石雕中间两侧那个雕刻的是姜太公钓鱼，院子上钩；下面那个是刘备三顾茅庐，中间那个是凤凰，希望子孙后代飞风腾达。在这里最值得大家欣赏的就是。墙壁上的这个两扇窗户，它是在一块大理石上雕刻的，正反面一样。在右边这个窗户上面雕刻的就是两株金蔷松屹立在怪石上面，相当于是咬定青山不放松。另外一个就是竹子、梅花、寒梅、苏竹共风流。在上个世纪八十年代，有一个日本人来到这里，发现这两扇窗户之后，想出十万美金把这个买走。但是当时的主人不同意，这就是日本人想得到这个东西而没有得到。今年的夏天格外炎热，我们都经历过了，基本上每家每户都开了空调。那么在几百年前的古代，是否有空调存在呢？来到了这个西地谷村落啊，还真的有一个古代的中央空调，在这个院落就能够看得到。这栋建筑大概是有一百五十年的历史了。一走进这个院落，发现有点不一样。在中间这里是有一棵牡丹花，而前面那个门是圆形的，寓意就是说花好月圆。这个就是古代的空调。听说一拿起来，它是以前是由冷风上来的。在这个下面以前是一个过水的通道，大概长宽都是一米，特别是在夏天，下面有水流过的时候。把这个盖子一拿，就有一股凉风上来，所以这个被称为中央土空调。这个就是祠堂。按照一些资料记载，说这个西地谷村的村民是属于唐朝
，皇室的后代就相当于是李世民的后代。说的是唐昭宗被朱温杀掉之后，那他的后代还有人逃出来，最后来到这个安徽皖南的大山里面定居下来，所以说他们就是李世民的后代。这个西地古村确实非常大，我们也只能简单的看一部分。如果你要看古村落，江西和安徽也是一个不错的选择。